Hi there, and welcome to the second UIAA Mountain Network Series webinar. My name is Rob Aidy, and I'll be your, the moderator for this webinar today, which will center around the document, a documentary on the late Uri Steck. The Swiss machine was one of the climbing world's most emblematic figures. A two-time Pilot d'Or winner, Steck was revered for his speed records. The documentary is about 50 minutes long, and afterwards, we'll have a fantastic Q&A session with some really great panelists, one of which is a UIA executive board member, Amit Chowdhury, who will now introduce the film. Thank you, everyone, for joining us from around the world for our second webinar in the UIA Mountain Network series. I am Amit Chowdhury, the executive board member at the UIA. And in my career as a mountain leader, I've led several expeditions and rescue missions in the Himalaya. I've also experienced and know very well the inherent risks of climbing, falling, avalanche, danger, exposure to the elements, and altitude sickness are among the most prevalent risks that you'll face while mountaineering. However, the risks become challenges and with experience, diligent training, planning and teamwork, we mountaineers and climbers continue to overcome fear and push ourselves to the limit and try to create our personal best in terms of physical and mental achievements. The UIA has a long heritage of safety. It's a strategic goal today and it has been since 1960s. UIA helps in skill development by evaluating the training and assessment programs of UIA member federations, releases medical advice papers, translated into several languages. And as former president of the UIA Safety Commission, I can assure you that the UIA safety standards are kept relevant and the UIA safety logo on a piece of mountaineering or climbing gear is an attestation of the highest international standards for safety. Today, in the documentary of Oli Steck, we will see physical and mental focus, as well as the preparation that helped Oli break speed records for astounding challenges he set for himself. His love for alpinism and the challenges yet to be realized is a familiar feeling in our mountaineering community. The documentary actually reminds me of what Eric Shipton once said, and I quote, there are few treasures of more lasting worth than the experiences of a way of life that is in itself wholly satisfying. Such, after all, are the only possessions of which no fate, no cosmic catastrophe can deprive us. Nothing can alter the fact that if for one moment in eternity, we have really lived. Hope you enjoy the movie. Thank you. Okay, thank you, Amit. The film will now play for about uh, 50 minutes. So please make sure you stay around at the end uh, for the, of the documentary for the Q&A with our panelists. Er kletterte ungesichert in die steilsten Wände. Er balancierte gefährlich nah am Abgrund. Der Bergsteiger Urli Steck. Die meisten, die mich zuerst mal sehen und nicht wissen, was dahinter steckt, die haben das Gefühl, da steckt ein Spind, oder? Der Mensch braucht irgendwo Herausforderung, er braucht irgendwo ein gewisses Abenteuer, weil es macht mein Leben auch lebenswert. Er war wohl der Beste, mit dem ich je geklettert bin. Wie er die Wände hinaufrannte, fitter als alle anderen. 
Uli Steck schaffte an den größten Nordwänden Geschwindigkeitsrekorde. Vor drei Jahren stürzte er im Himalaya 1000 Meter in die Tiefe und starb. Es ist ein schmaler Grad zwischen Überleben und ums Leben kommen, oder wenn man an die Grenze geht. Weshalb suchen Menschen ihre Grenzen? Und warum gehen sie so hohe Risiken ein? Was hat Urli Steck angetrieben? Der Fotograf Robert Bösch ist selber Bergsteiger. Oft war er zusammen mit Uli hier in Nepal. Es ist 2019, zwei Jahre nach Uli Stecks Tod, als wir ihn in Kathmandu treffen. Wir wollen nochmals in das Leben seines Freundes eintauchen. Verstehen, warum er immer wieder die Herausforderung suchte. Uli Steck, wie man ihn kannte. Allein und ohne sicherndes Seil in einer riesigen Wand. Mit so einer Wandeinstieg ist eh für mich, ich bin hundertprozentig überzeugt, dass ich am Abend auch wieder daheim bin. Also Absturz existiert in diesem Moment nicht mehr. Es existiert im Vorfeld. Muss ich das ganz klar analysieren. Also, hey, ist das möglich? Ist das nicht schwer? Ist das nicht gefährlich? Da bist du ganz klar bewusst, äh, ja in was für eine Situation das deine Manöver ist. Ich glaube, es ist da drüben. David Göttler, deutscher Profi-Bergsteiger, kannte Uli Steck sehr gut. Hey. 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 Alles gut? Ja, super. super. Alles, alles, alles gut geklappt. Super easy. Ja, danke, danke. Billy Bierling ist Chronistin des 8000er Bergsteigens. Ein Eintrag in ihre Himalaya-Datenbank gehört für Alpinisten wie David Göttler zum Ritual vor einer Expedition. Es wird auch festgehalten, wer mit wem unterwegs ist. Manchmal überrascht mich selber irgendwie, dass ich denke, hey krass irgendwie, wie kann es sein, dass jetzt drei Freunde irgendwie ums Leben gekommen sind und ich trotzdem diese Motivation irgendwie zu spüren, jetzt dann Everest zu gehen und, und mich wirklich darauf freue irgendwie. Diese zwei Gefühls irgendwie ja, Extreme, die da irgendwie in einem drinnen sind und, und weiß nicht, warum das so ist, aber ist so, genau. Kann sein, das ist so. Ich meine, wir sind sicher auch saugut, sage ich immer, die, die Bergsteiger eben quasi im Verdrängen von, von solchen äh, ähm, Ereignissen. Gehst du auch nach Lukla? Ja, ich bin dein Pilot. Echt? Das ist gut. Vom Flughafen Kathmandu aus geht es in einem einstündigen Flug mit dem Helikopter ins Kumbu, das Gebiet um den Everest.
Lukla, ein Gebirgsflughafen auf 2800 Meter Höhe. David Göttler war oft mit Urli Steck hier im Everest-Gebiet zum Trainieren. Und auch Robert Bösch war früher als Bergsteiger hier an den 8000ern. Was am Urli so, so, was mir immer so als Bild quasi hängen bleibt, sobald wir angefangen haben, uns zu bewegen, irgendwie sobald er in Bewegung war, <lacht> laufend oder am Berg oder dann war irgendwie so, es war wirklich so, so ein Schalter, der umgelegt worden ist und war irgendwie so voll in seinem Element. Ja. Damit wurde Uli Steck weltberühmt. Mit seinen Geschwindigkeitsrekorden in der Eiger Nordwand. Die ganze Eiger Nordwand schaffte er 2007 in unglaublichen 3 Stunden 54 Minuten. Doch das war erst der Anfang. Nach einer Woche zu hatte ich ein komisches Gefühl. Ich habe mir einfach überlegt, ja, ist das schon cool. Und es ist schon schön, oder? Alle, wow, Wahnsinn, oder? Steh klettert unter 4 Stunden Eiger Nordwand. Das ist ja jetzt äh, irgendwie ganz etwas Neues. Und für mich ist es so ein komisches Gefühl. Und ich dachte, ja, aber. Dort habe ich nicht schon, dort habe ich irgendwie komisch da beim Klettern. Die Stelle, die kann ich doch viel lockerer klettern. Äh, dort bin ich nicht ganz optimal in Spur gsi. Dort bin ich auch nicht. Also irgendwie, das ist nicht mein Limit. Und so geht er ein Jahr darauf nochmals. Für den zweiten Versuch ist er noch besser vorbereitet. Er trainierte noch härter als vorher. In meinem Inneren bin ich halt leistungsorientiert, das gebe ich zu. Und ich definiere mich selber sehr stark über meine, über meine Leistung. Wie mehr dass du in etwas investierst, wie mehr Wert hat das. Das Projekt das ist wie beim ersten Mal, das ist einfach so gelungen. Und darum hat das keinen Wert für mich. Und das hat mich gestört und das war für mich der Punkt, ich sollte einen normalen Rekord machen. Diesmal ist er mehr als eine Stunde schneller. Er braucht zwei Stunden 47 Minuten. Keine Zeitung, die nicht über ihn und seine Rekorde geschrieben hätte. Es blieb nicht beim Speedrekord am Eiger. Er wollte die schnellste Zeit an allen großen Nordwänden der Alpen. An den Grand Juras im Mont Blanc-Gebiet und am Matterhorn. Das Everest Base Camp auf 5400 Meter. Es ist April. 
Und die ersten Everest-Expeditionen sind schon da. Maurizio Follini ist hier eine Institution. Er war der Erste, dem eine Rettung auf 7800 Meter Höhe gelang. Auch am Todestag von Uli Steck war er im Einsatz. Er fliegt mit uns nochmals hoch, dorthin, wo er seinen toten Freund bergen musste. Am Nupze, zu so hinterst am riesigen Kumbu-Gletscher. Everest, Lotse und Nupze bilden hier ein Hufeisen, dessen Überschreitung im Höhenbergsteigen als eines der letzten ungelösten Probleme gilt. Er ist natürlich mehr als 1000 Meter so über das ganze Gelände. Und äh, eben gerade zweimal lesen, der Tunnel vom Gletscher ist äh, gar nicht schön gewesen. Und jetzt, wo ich jetzt nochmal äh, die Absturzstelle gesehen habe, ist natürlich auch noch äh, Emotionen sind es dann wieder wach geworden. Wir sind auf 7000 Meter. So hoch hinauf können nur wenige fliegen. Das Lager 2 auf 6400 Meter. Von hier aus war damals Urli Steck gestartet. Allein. War es zu viel Risiko? Ich glaube nicht, dass der Uli mehr riskiert hätte als andere Menschen. Der hätte das gemacht, wo, wo er dafür auch trainiert hat. Und ich habe den Uli mit meinem Job auch verglichen. Ich habe in der Flügerei äh, auch der Mensch, also der Piloten und Maschine, auch am Limit gestoßen, wie der Uli im Bergsteig auch gemacht hat. Wegen dem heißt es nicht, dass wir einfach Selbstmörder sind. Wir leben einfach so äh, intensiv unser Leben so, wie es für uns passt. Was sicher klar ist, es äh, war nicht eine Tour, die für ihn am Limit war. Und die andere Überlegung, das stimmt auch. Also es passiert halt ganz viel Umfeld beim Bergsteigen, passiert eigentlich dann, wenn man nicht am absoluten Limit ist. Also man hat immer den grössten Respekt vor der Situation, äh, wo man weiß, man geht das Limit. Und oft, meistens passiert dort dann eben gleich nichts. Ja, weil am Anfang steigt man eben hier, wir hatten damals irgendwie hier unser Lager und da ist eigentlich so, ja, da kommst du hier nicht rüber, also da fällst du jetzt nicht am Anfang hier mit da runter. Mhm. Und der muss weit oben gewesen sein, weil man ihn da unten gefunden hat. Ja. Uli Steck war bereits berühmt in Europa, aber noch nicht in Amerika. Er reiste deshalb für ein Kletterprojekt in den Yosemite Nationalpark in Kalifornien. Als europäischer Bergsteiger da kannst du eigentlich Nordwand klettern, da kannst du Matterhorn klettern. Man nimmt es zwar wahr, aber wenn du im Yosemite Valley etwas machst, dann wird das wirklich auch honoriert und sie auch Bezug dazu. Und darum ist es eigentlich sehr, sehr wichtig. Die bekannteste Route am Granitturm El Capitan ist die Nose. 2010 wollte Uli Steck auch hier einen Speedrekord versuchen. Zusammen mit Alex Honnold, dem heute wohl berühmtesten Kletterer der Welt. Als ich Uli im Yosemite traf, war ich viel jünger, hatte kein Geld. Uli war bereits so etwas wie eine Legende, bekannt und respektiert. Ich war beeindruckt, fand es toll, mit jemandem seines Kalibers zu klettern. Er war inspirierend. So hart und seriös, wie er, trainierte sonst niemand. 
Ich dachte, wahrscheinlich sollte ich auch härter trainieren. Er war wohl der Beste, mit dem ich je geklettert bin. Aber er war nicht sehr erfahren darin, wie man die Risse hier klettert. Wir kletterten die Nose ein paar Mal. Und ich dachte, mein Gott, wir werden sterben. Er sicherte kaum, klettert er schnell, aber nicht solid. Und ich dachte, das wird ein Desaster. Dann stürzte er 30 Meter ins Seil und war zum Glück unverletzt. Naja, leicht angeschlagen, aber nicht schwer. Und ich dachte, Gott sei Dank, jetzt haben wir eine Entschuldigung aufzuhören. Ich habe mir ein paar Schürfe gegeben, ein paar blaue Flecken. Also von dem her ist eigentlich nichts passiert. Also es ist wirklich, wo ich gestürzt bin, es hat einfach der Alex vielleicht sechs, sieben Meter in die Höhe gezogen oder, von meinem Sturz. Und das ist schön dynamisch. Äh, das ist das eigentlich nicht so das Problem. Also, und das nehme ich euch auf. Er war eher bereit, wenn es darauf ankommt, auch mal dem Glück zu vertrauen. Ich kann das weniger. Wenn ich ihm zuhörte, was er alles für Solos und Klettereien gemacht hatte, dachte ich manchmal, das tönt aber heikel. Du hast das wirklich gemacht? Dabei ist Alex Honnold heute der Inbegriff des riskanten Kletterers. Im Yosemite, wieder am El Capitan, wagte er 2017 die schwierigste je ohne Seil gekletterte Route. Eine Sensation. Ich wurde oft gefragt, willst du das wirklich tun? Und ich sagte, ja. Ohne Seil balancierte er 1000 Meter über dem Abgrund. Im Kinofilm Free Solo wird alles mit Kameras festgehalten. Während der Filmaufnahmen stürzt Uli Steck ab. Ich war schockiert, als ich von Urlis Tod hörte. Ich hätte nie erwartet, dass ihm etwas passiert. Ich brauchte lange, das zu verarbeiten. Für mich sind meine Vorbilder unverletzlich. Es ist hart zu realisieren, dass jeder Pech haben kann. So funktioniert Statistik. Ich dachte, jemanden, der so gut ist wie Uli, dem stößt nichts zu. Aber es kann halt doch jeden treffen. Egal, wie gut er ist. Dachtest du auch an dich selbst? Ein bisschen, aber nicht wirklich. Aber das ist es eben. Jeder glaubt von sich, er wäre vorsichtig. Aber das dachte Uli natürlich auch. Der Mensch braucht irgendwo Herausforderungen, er braucht irgendwo ein gewisses Abenteuer. Und wenn du das nicht mehr hast, dann bist du tot. Und das ist genau unser Problem, das wir haben. Wir wissen alle nicht, wie lange dass wir hier <lacht> werden hocken oder wie lange dass wir hier irgendetwas machen können. Das weiß niemand. Das ist irgendwie eine Schweizer Mentalität. Das ist ein Problem, das wir haben in der Schweiz haben. Alles auf Sicherheit. Und wir machen es. Und wenn mal etwas schief geht, das ist die totale Katastrophe. Aber wir müssen das akzeptieren. Das ist nicht 100 Prozent. Man muss bereit sein, ein Risiko einzugehen. 
sich der Gefahr auszusetzen, aber nicht zu viel. Und die ganze Mischung die führt einfach zu so einem extrem intensiven Erleben. Und das hat Suchtpotenzial. Also so, das ist nicht ein Genuss, wenn man drin ist, sondern am Berg ist der Genuss eigentlich meistens noch eine. Also in eine, in eine schwierige Wand ist, die hat immer mit Angst zu. Das ist ein Abenteuer und ein richtiges Abenteuer ist immer eine unangenehme Situation. Und die wo man bestehen, man will eigentlich raus. Aber das Erleben drin ist so intensiv und wenn man es dann noch gut macht und man merkt, es ist schwierig, aber ich habe es im Griff, dann ist das so intensiv und gut und das sucht man immer wieder. Die Herausforderung war Uli Stecks Antrieb. Seine Frau, mit der er über viele Jahre verheiratet war, möchte nicht vor die Kamera treten. Sie schreibt uns, sie hätte nicht immer gewusst, ob er von den schwierigen Expeditionen zurückkehren würde. Sie habe erlebt, wie er mit den Höhepunkten und Tiefschlägen in seinem Leben gewachsen sei. Gemeinsame Erlebnisse in den Bergen habe beiden die Kraft gegeben, schwierige Situationen zu meistern. Die Zeit zu Hause war für Uli Steck aber oft schon die Vorbereitung für das nächste Abenteuer. Und ich persönlich habe wirklich Mühe, mal zu sagen, hey, jetzt ist mal zehn Monate easy. Und, und jetzt kann ich mal ein bisschen treiben und geben mir mal ein bisschen Ruhe. Ich komme sicher auch davon, dass ich natürlich, wenn ich mit Leuten rede, ich meine, ich habe vor einer Expedition zurückgekommen, Wochen später einen Vortrag gehabt. Die zweite Frage ist, was ist das nächste Projekt? Also, das ist ja von außen irgendwie, äh, kommt das so immer. Und dort ist es extrem schwierig, um mal ein bisschen, ein bisschen den Fuß vom Gas zu nehmen. Oder? Und das hat schon immer so eine gewisse Lehre. Also, ein Ziel zu erreichen ist schön, aber es geht eben auch hinterher. Nach den Alpen richtete Uli Steck seinen Fokus auf die hohen Berge im Himalaya. Es ist wichtig, gut auszusehen. Gegen dich habe ich eh keine Chance, du trägst Jeans. Mit ihm unterwegs der Kanadier Don Bowie. Uli Steck will testen, wie sein Körper die Höhe verträgt. Okay. See you guys later, eh? Er war bereits auf der Shisha Pangma. Als nächstes wartet der Cho Oyu, ein einstiegs 8000 er für Bergsteiger aus der ganzen Welt. Hallo. Oh. Sie. Hallo. 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 Das ist ganz anders als bei Urli. Er braucht für den Berg 18 Stunden, wir 18 Tage. Lach nicht, das ist wirklich so. <lacht> 2011 versuchte sich Urli Steck am höchsten Berg, dem Mount Everest. Von Tibet aus, direkt nach dem Cho Oyu. Weißt du was? Wir haben eine Heizung in unserem Zelt. Wieder mit dabei der Kanadier Don Bowie. Wie am Cho Oyu ist er derjenige, der filmt. Sie sind ohne Sauerstoff unterwegs, im Gegensatz zu fast allen anderen am Berg. Alle anderen Teams hier oben in diesem Camp haben ständig diese Atemmasken auf, wegen des Sauerstoffs. Sie sehen aus wie die Star-Wars-Figur Darth Vader. 
Wir kommen uns hier oben vor, als wäre rund um uns eine Bombe losgegangen. Den Gipfel auf 8.848 Meter erreichten sie nicht. Uli Steck kehrte nur 100 Meter vor dem Ziel um. Er spürte wegen der Kälte seine Füße nicht mehr. Das ist ein entscheidender Punkt, oder? dass man dann auch akzeptiert, dass man scheitert und sich da aber auch nicht irgendwo äh, kaputt macht. Und das ist ja im Training immer und immer wieder so, dass man eigentlich scheitert. Und mit dem musst du umgehen können. Und das ist genau dort, wo viele Leute äh, scheitern im Leben. Sie haben nicht den Mut, etwas zu probieren. Ein Jahr später. 6400 Meter Everest. Wir sind zusammen mit dem Dänzing hochgekommen heute Morgen. Unsere Idee ist, es geht über morgen South Goal. Aber ja, es hat so ein bisschen Probleme mit Steinschlag und ein bisschen Einschung. Es ist nicht ganz ideale Verhältnis dieses Jahr. Aber ich glaube, es wird schon noch gehen. Wieder ist er praktisch der Einzige ohne Sauerstoff. Sein Partner Tenji war früher Sherpa. Heute ist er selber Bergsteiger. Uli Steck war sein Mentor. War ein langer Tag heute, Tenji. Ja, zu lange. Es ist wirklich windig. Ja, aber nicht kalt. Nein. Käsebrot und Salami. Auf 8000 Meter ist einfach das Beste. Sogar Tenji schmeckt. Ja, ja. Ja, ja. Ich muss ganz klar sagen, der Rest ohne Sauerstoff zu klettern, ist eine riesige Herausforderung. Also das, das ist knüppelhart. Das, das geht recht gut bis 8,5. Und dann wird es ziemlich streng. Dann machst du manchmal drei, vier Schritte und dann musst du anhalten. Und das, ja, so kommst du nie auf den Gipfel. Doch diesmal schaffte er es. Danach wollte Urli Steck schwierigere Wände besteigen. Ihm war immer bewusst, wie gefährlich es ist. Mit Bergsteigerkollegen spricht er im Everest Base Camp über seine Ängste. Diese Privataufnahmen von Don Bowie zeigen eine Seite, die er normalerweise in der Öffentlichkeit nicht preisgab. Und du musst aufpassen, dass nicht immer mehr, 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 mehr ja. wünschst, weißt du? Gut, du fährst jetzt natürlich auch ein bisschen mehr nachher denken. Ja, nein, aber... Ja, weißt du, so... Ja, das, ja, das habe ich immer so, gemacht. Ja, aber weißt du, mehr von nachher denken, wirklich, was geht noch, was geht nicht. Ja. Weißt, nein, nicht und dann ist natürlich auch, du hast, du hast eine Frau daheim und, und du hast sie gern, gemacht. oder? Und, und, äh, und es geht auch um die eigene Haut. Ja, ja, klar. Ja, okay. Aber du das... Du die extrem... Also, ja, weißt du, ja. äh, ja. ein Speed-Ascent zu machen oder... Einfach so loslaufen, ich ist ein paar Mal, da gehst du ein anderes Risiko ein, als wenn du noch Everest probieren. Ja. Und, ja. und, du, und je mehr du es machst, du kannst, du kannst die Geschichte vom Bergsteigen schauen. All die starken Franzosen. Das ist jeder Tod außer der Profit. Ja. Aber der ja. Profit hat gesagt, weißt du was, für mich ist gut, ich bin jetzt Bergführer. Genau. Ich muss es gleich machen, wie einen Schnitt machen von mir selber und sagen, hey, es mhm. ist vorbei. Weißt du, ja. ja, mit nicht recht. Jetzt, wenn ich ein Everest will für mich selber oder noch, wieso nicht, K2 besteigen für mich. In Namche Bazar reist David Göttler jetzt zum Everest. Ich gehe nach Tangboche, Chukung, Everest Base Camp, dann Everest. So, jetzt geht's los. Bis dann. Ciao. David Göttler versucht's alleine auf den Everest. Er ist vermutlich der Einzige ohne Sauerstoff in der Menge am Berg. Er trägt nur eine Kältemaske. Musik 
Es ist so voll, dass er es nicht auf den Gipfel schafft. Ohne Sauerstoff hat er weniger Reserven und muss auf über 8000 Meter umkehren. Ihm wird der Kommerz am Everest zum Verhängnis. Die letzte Nacht war auch nicht so prickelnd, weil ich auf den quasi Schlafsack verzichtet in die Steps bei mir. Aber es war ganz schön kalt und deswegen gehe ich jetzt seit jetzt am Nachmittag noch runter nach Lager 2. So wie der Uli mal gesagt hat, don't epic up there. Ähm, das ist mir irgendwie immer hängen geblieben, dass man einfach da oben ja, schauen muss, dass man keinen Schmarrn macht. An den hohen Bergen kann ein Zögern, der kleinste Fehler zur Katastrophe führen. Dessen war sich Uli Steck bewusst. Vor 20 Jahren, als ich ihn kennengelernt habe, von dem ist er Step by Step zu dem außergewöhnlich guten Berg gestiegen worden. Und bei ihm sind einfach die drei, vier Fähigkeiten zusammengekommen, die es braucht, um so etwas zu machen. Sehr grosses technisches Können, Erfahrung oder höhere Berge, grosse mentale Stärke und dann noch die Ausdauerkraft. Was es heißt, sich an hohen Bergen zu exponieren, erlebte Uli Steck an der Annapurna, einer der gefährlichsten 8000er. Schon 2007 reizte ihn die schwierige Südwand. Mit dabei Robert Bösch. Mit so viel Schnee, das steigt schon nicht mehr ab. Das ist dann nicht mehr lustig. Ich habe mir das Gefühl, es ist ja schon nicht so schlimm. Aber hier bei der Wand bin ich überzeugt, es fällt jetzt an mit Lawinen. Und wenn du Glück hast, hast du ein Biwak an einer sicheren Stelle, aber du kannst nicht mehr hängen, zu nicht mehr ziehen. Die Route stünde für einen neuen Schwierigkeitsgrad im Himalaya-Berg steigen. Steck will sie alleine, ohne fremde Hilfe versuchen. Robert Bösch begleitet ihn zum Wandfuß. Viel Glück. Ja, merci, kann ich mich Doch kaum losgeklettert, stürzt er ab. Ich bin wieder gut gebaut. Jetzt kann ich noch mal Spuren haben. Ein Stein hat ihn getroffen. Er erinnert sich an nichts. Unten trifft er Robert Bösch. Sorry. Tut mir leid. Ja, ich muss jetzt wirklich nicht leid tun. Ich habe einen Pickel für ihn Aber dann ist es nicht weit. Ich weiß nicht, wie weit. Ja, dann hat es sie wahrscheinlich den ganzen Weg oben oben gehört. Ich war Hunger. Gewesen. Hunger vor. Das Fähnchen war nicht weit. Gewesen. Du bist wahrscheinlich etwa 200 Meter bist du noch weit über den Berg schon. Ich weiß nicht. Das ist ein gewaltiger Stein, darum hast du auch so eine Hirnerschütterung gehabt, dass du gerade das Bewusstsein ja, verloren hast. Ich habe so einen rüberkommen, an einem Berg geschwommen. Und dann hörst du nichts, wenn er über den Schnee kommt, hörst du nicht mehr auf den Ich weiß nicht, was da passiert. Aber ich kriege dir eins so Angst, dass ich noch nie gehabt habe. Das war Horror. Nur ein Jahr später versucht er es erneut. Diesmal zu zweit. Dann ein Hilferuf. Der Spanier Iñaki Ochoa ist höhenkrank. Uli Steck eilt ihm mit Medikamenten zu Hilfe. Ohne richtige Ausrüstung, die schon in einem anderen Lager ist. Nach zwei Tagen erreicht er ihn. Dem Spanier geht es schlecht. Er bleibt bei ihm im Zelt, bis dieser stirbt. Um jemand anderem zu helfen, erreicht Uli Steck sein Ziel wieder nicht. Jahre vergehen, 
bis es Uli Steck zum dritten Mal versucht. Einem französischen Kamerateam erklärt er, was ihn antreibt. Nach dem zweiten Versuch habe ich zuerst gedacht, ich gehe nicht zurück. Das ist nicht mein Berg. Erst jetzt, nach fünf Jahren, bin ich wieder hier. Du beginnst nachzudenken, es lässt dich nicht los. Ich habe es nie richtig versucht. Ich hatte nie richtig die Chance, es wirklich zu versuchen. Wieder mit dabei der Kanadier Don Bowie. Die Route an der Annapurna geht 2600 Meter die Südwand hoch. Über einen schwierigen Felsriegel. Bis hinauf auf den Gipfel auf 8091 Meter Höhe. Die Verhältnisse scheinen dieses Jahr perfekt. Doch dann ein Dämpfer. Ich bin um 3 Uhr aufgewacht, mit Schmerzen im Hals. Jedes Mal, wenn ich nach Nepal komme, werde ich krank. Ich weiß nicht, ob es der Staub in Kathmandu ist. Meine Lungen sind langsam anfällig. Uli Steck will unbedingt hinauf. Große Berge können Angst machen und lähmen. Auch Uli Steck kennt diese Angst, aber er will sich nicht einschüchtern lassen. Wir müssen es versuchen. Ja, ich verstehe das. Ich will auch. Wenn wir zu lange warten, haben wir nur eine Nacht. Ich will wieder unten sein, wenn das Wetter umschlägt. Am Tag, an dem der Sturm angesagt ist, bin ich wieder hier. Der Kanadier Don Bowie ist gesundheitlich wieder fit und die beiden brechen auf. Doch als es losgeht, sagt Don Bowie plötzlich, er komme nicht mit. Ehrlich gesagt, ich habe da oben kein gutes Gefühl gehabt. Es ist eine schwierige Wand. Uli ist einer der besten, wenn nicht der beste Bergsteiger der Welt. Ich bin einfach nicht so gut wie er. Das Gelände war mir zu schwierig. Und dann hatten wir auch noch ziemlich Steinschlag, als wir letztes Mal oben waren. Ich kam hier so alleine vor. Da bin ich halt einfach losgegangen. Ich gehe hoch zum oberen Lager, schaue, wie die Bedingungen sind. Keine Sorge, ich melde mich. Obwohl er sich allein gelassen fühlt, er gibt nicht auf. Er ist allein in der großen Wand. Es hat viel Wind und gefährliche Schneelawinen. Und er stürzt deswegen fast ab. Ich konnte mich nur noch an den Pickeln festhalten. Dann hat es gedrückt und gedrückt. Irgendwann hört es auf. Ich bin fast runtergefallen. Habe nur so gezittert. In dem Moment ist bei mir ein Schalter umgekippt. Am Anfang war alles easy. Dort habe ich realisiert, du bist allein in einer riesigen Wand. Und vielleicht kommst du nie mehr nach Hause. Ich war wirklich völlig ausgesetzt. Dann habe ich es einfach akzeptiert. Dann kommst du halt nicht mehr nach Hause. 
peut-être tu rentres pas à la maison, mais c'est égal, quoi. Er hat doch gesagt, ihr nehmt den warmen Schlafsack mit. Ich wusste, er meint es ernst, weil er sein Telefon nicht vom Basecamp hochgebracht hat. Seine Kollegen unten im Lager haben keine Ahnung, was sich oben am Berg abspielt. Wir müssen abwarten. Bis zum Morgen. Vielleicht sehen wir seine Lampe. Oder er kommt plötzlich in unser Zelt, mitten in der Nacht. <lacht> Uli Steck ist oben, in seiner eigenen Welt. Er wartet in einer Gletscherspalte, bis sich der Wind legt, klettert weiter und kommt in der Nacht auf den Gipfel. Die Verhältnisse sind so gut, dass der Fels muss irgendwie so ein bisschen mit der Eis, Schneeschicht, Verkleisterung waren. Und da haben auf die Eisgeräte auch gut gehabt. Und das hat er realisiert. Und darum hat er sich entschlossen, das auch durchzuziehen. Als ich auf dem Gipfel war, war ich gar nicht sicher, ob ich wirklich oben war. Es war dunkel. Dann ist mir plötzlich aufgegangen, oh mein Gott, ich bin hier auf 8000 Meter oben. Unter mir sind 2600 Meter. Und du willst nur noch runter nach Hause. Die Freunde unten bangen. Am Morgen taucht er wieder auf. Ganze 28 Stunden lang ist er unterwegs gewesen. Das geht mir zu schnell. Ich bin todmüde. Habe seit mehr als 24 Stunden nicht geschlafen. War fast die ganze Zeit in Bewegung. Es waren wirklich wahnsinnig gute Bedingungen. Das hatte ich auch an der Shisha Pangma. Das hast du nur einmal im Leben. Und dann musst du einfach gehen. Du kommst wie von einem anderen Planeten zurück. Ich konnte meinen Kollegen nicht erklären, was ich da oben erlebt habe. Uli Steck hat damit eine neue Dimension im Bergsteigen aufgezeigt. So schnell, völlig allein, das hatte noch nie jemand geschafft. Ich war bereit, sehr weit zu gehen, sogar zu sterben. Das hatte ich noch nie. Nur so kannst du wahrscheinlich so etwas machen. Sonst machst du das nicht in diesem Stil. Für diesen Berg war er bereit, sein Leben zu lassen. Die Tragik der Geschichte, er hatte keinen Beweis dafür, dass er tatsächlich oben war. Das muss ein unglaublich brutaler Moment sein, wo er runtergekommen ist. Und ich meine, da hat er keinen Gedanken an das verloren. Und er kommt runter, er kommt auch wieder in die Sicherheit zurück. Er hat es überlebt. Der ganze Druck, der sich bei ihm über Jahre aufgebaut hat, weil er hat das über Jahre verfolgt, das Projekt. Und dann ist das alles weg. Und dann kommt relativ schnell die Frage, ja, kannst du es beweisen? Und dann muss es, wird es ihm sofort klar sein, er kann es nicht beweisen. Also wenn, man ihm dort, wenn ihn niemand wirklich gesehen hat, von unten, äh, er hat er keine Kamera mehr gehabt und er war äh, oben gestunken. Gewesen. Und er hat dann nicht irgendeine gps zu oder etwas eingeschaltet. Gehabt. Also er hat gewusst, in dem Moment, er wird es nie können wirklich beweisen Der Höhepunkt war auch ein Tiefpunkt. 
Er spürte, dass es Zeit war, mit dem Extrembergsteigen aufzuhören. Bei einem seiner Sponsoren unterschrieb er für eine neue Karriere als Produktdesigner. Im 2017 wollte er aber noch ein letztes großes Projekt wagen. Er war 40 Jahre alt, so fit wie noch nie. Erneut sein Plan, die Verbindung der 8000er Everest und Lotse, ohne Sauerstoff. Das hatte noch nie ein Mensch geschafft. Es ist ein gutes Problem, oder? Irgendwann magst du es einfach nicht mehr und dann musst du wieder absteigen. Und du hast eigentlich überall hast, hast einen Exit. Also von dem her ist es jetzt nicht irgendwie ein One-Way-Ticket. Also habe ich, habe ich für mich das Gefühl, es ist ein vertretbares Risiko. Und für mich ist das bewusst das Projekt, das ich gewählt habe. Weil ich habe gemerkt, also ich habe mich schon in den letzten Jahren auf einem Niveau bewegt, wo ich weiss, wenn ich, wenn ich so weiterfahre, dann klebt es irgendwann, dann kommt es nicht gut. Und das hier ist ein Projekt, das ich gleich für mich selber eine sportliche Challenge habe. Aber es ist wirklich eine sportliche Challenge, entweder mag ich oder mag ich nicht, und nicht irgendwie eine Harakiri-Aktion. Das Projekt würde er zusammen mit seinem Freund Tenji Sherpa angehen, mit dem er 2012 schon am Everest war. Auf, auf den Everest, der über die Normalroute Abstieg in Südkohl. Von dort gehen wir über ein Band rein, traversieren wir rein in die Normalroute vom Lotse, auf einen Gipfel. Und dann, wenn wir mal dort sind, geht es gerade ab ins Westen kommen. Wieder führen, ins Lager zu er hat zu mir gesagt, das ist äh, etwas das letzte Mal, wo er hierher kommt oder? und etwas extrem macht im, äh, am Everest. Oder? Das ist, wahrscheinlich hat er schon äh, die Gedanken gehabt, um vielleicht schon auch andere Sachen zu machen, oder? aber langsam so runterfahren, denke ich, das hat er schon gehabt. Das ist auch normal. Oder? Die letzten Aufnahmen von Uli Steck im Everest Base Camp. Drei Jahre ist es nun her, dass ihn seine Freunde Robert Bösch und Maurizio Follini im Everest Base Camp treffen wollten. Der Zufall will es, dass auch Tenji Sherpa hier oben ist, mit dem Uli Steck eigentlich nach dem Nubze auf den Everest wollte. Er war wie mein Bruder. Es war eine der schwierigsten Zeiten in meinem Leben. Ich werde Uli nie vergessen. Auch nicht, was ich von ihm gelernt habe. Ja, ich glaube, er hat sich gefreut, da zu kommen. Also an den Berg zu gehen. Und ich meine, das ist die Welt des Uri. Also ich meine jetzt nicht der Rummel da im Basecamp, also ganz das Gegenteil. Aber das, was da oben ist. Und die Intensität, die man beim Bergsteigen erlebt. Und ich glaube, das war seine Welt. Für das hat er trainiert, für das hat er geklappt. Eigentlich wollte Uli Steck auf dem normalen Weg Richtung Everest, um sich an die Höhe zu gewöhnen. Doch dann lockte ihn doch wieder die Herausforderung. Der Nupze. Möglicherweise hatte er diesen Berg als Dritten nach Everest und Lotse ins Auge gefasst. Am 9. Uhr, glaube ich, bei der Unfall war es schon sehr nahe am Gipfel. Also es ist mit Sicherheit sehr gut gelaufen. Und ich glaube, es gibt nichts Besseres für einen Bergsteig, als wenn er merkt, ich bin zu weg. Es ist zwar schwierig, aber ich habe es im Griff und ich komme gut vorwärts. Und darum glaube ich, was auch immer passiert ist, der Uri war ja zu diesem Moment ein glücklicher Mensch. Heute erinnert im Bergsteiger Friedhof am Everest eine Stupa an Uli Steck. An seinen Drang, Neues zu wagen, sich selber zu übertreffen. In Tibet heißt ein Sprichwort, 
Lieber einen Tag als Tiger, als tausend Tage lang ein Schaf. Okay, I hope you all enjoyed that film about the amazing uh, alpine exploits of Uli Steck. Now, before we introduce the panelists um, who are all just about to start coming on uh, onto the video screen, um, I'd like to invite everyone who's watching, if they wish to ask any of the panelists any questions, they can do so by clicking on the Q&A button at the bottom of the, uh, of the Zoom screen. And then that brings up a Q&A box, which you can then type in your question, which we can then put to some of our panelists. So without further ado, I'm going to introduce the panelists. We have six panelists for you today. Uh, Uli Bühler, who is a Swiss mountain guide and close friend of Uli, Uli Steck, who climbed a new route on uh, Pomori West Wall with Uli Steck in Alpine style in 2001. Uh, you've already met Amit Chowdhury, as previously mentioned, Amit is from India who is an executive board member, a former UIA Safety Commission president, and has been climbing in the Himalayas for over 40 years. We also have Sam Geiger, who is a filmmaker and friend of Uli Steck from Switzerland, and he's one of the documentary filmmakers um, of this film we just watched. And he, was, he filmed all of Uli's speed ascents. We have Sophie Lenetz from Belgium, Sophie has climbed all of the seven World Seven Summits, and she is a public speaker and TV presenter, and also coaches at sporting events. We have Marika Niki, who is also a Seven Summiter, um, and is the youngest female to have done so, and she's also an active member of the UIA Youth Commission. And finally, we have Christian Tromsdorf from France. So I should say uh, Marika is from Kosovo, sorry. Uh, and we have Christian Tromsdorf from France, Christian is an alpinist with over 30 years of high altitude experience, uh, high altitude expeditions in the alpine style, nominated in 2006 for a Pile d'Or. He is also an IFMGA guide, president of the Pile d'Or organizing committee, and was a former president of the IFMGA. So, with that do, I'm done. Uh, we'll start the questions. Please send in your uh, questions if you if you wish to. But we'll start with uh, with Uli Bühler. Uli, Uli Steck was known as the Swiss machine. Was he comfortable with that nickname? Do you need to... Oh, sorry. Yeah. I must have the English to them. We can hear you now. Okay, sorry. Hello, everyone. Yeah, Uli was a very modern person uh, when he was called Swiss machine. He was some, somehow embraced, but of course, also flattered. We always picked him up, uh, of course, and tried uh, uh, to make some, uh, some, uh, some jokes. Yeah, yeah, some jokes, yeah, sorry. <laughs> well, and uh, yeah, with his uh, Swiss machine, he was uh, was okay to, to get this name, but not not really jealous about that. Okay, thank you, Sam um, or Samuel. Um, as a cameraman and filmmaker, what was it like filming Uli speed soloing? How did you have to employ any special techniques to keep up with him? And also, was it quite stressful? Um, yeah, uh, we we actually filmed him more more or less always with with helicopter, you know, something like that. So we had a camera on the helicopter there uh, because we were not that fast as him. And um, yeah, we we usually got one chance to film something, and um, he was always very particular where where and what we do. So um, for sure, it was stressful seeing him, him soloing. But on the other hand, we were we knew exactly what we were doing, and um, we took the time we needed, and it it was like in the safe possible possible way, I would say. And Uli was quite unique among today's adventurers in a way that he he never talked about his crimes 
beforehand. It was always after the fact, after he'd, after he'd done them. Was that important to him? Yeah, I think that was the most important thing for him. First, to do something, to achieve his goal and not talk about it a lot, even in, before it. And then after, start and talk about it, start, go again there and film it. And, you know, sometimes he also, yeah, he, he took the risk twice, like his ascent. And then the second time when we actually filmed the, the sequence. Um, yeah. Yeah, I, I suppose not, not a lot of people think that they that he probably that he did the climb twice at, uh, with the once for his actual ascent and one once for the film, which is um, mind boggling. Yeah, yeah. <laughs> we, all, we, we all know that Uli went from out from the Alpine up, and he took his, then took his skills to the Himalaya. Amit, as an expedition leader who's led extreme rescues and, and expeditions at heights of over at six thousand meters and above. You know the rewards of the summit and have bore witness to the fate of the dangers of climbing. What do you think of the increased risk of climbing at high altitude in the style that Uli did? You're on mute, Amit. When I think about it, uh, you know, mountaineering has evolved to be a team activity. So the whole concept of mountaineering safety is built around partnering with someone. So obviously when you're soloing, you're taking huge risks. And even if you look at a great mountaineer like Mesna, who did many solo climbs, he built an elaborate system of self belay especially on diff difficult sections. But that is not possible on a, a Uli style speed ascent and the risk goes up several notches. Add to that the, the altitude and the remoteness of a Himalayan climb and the unpredictable weather. And, uh, you know, it, the, the, the risk is really huge. Two years back on Nanda Devi, uh, Martin Moran and seven other climbers fell 300 meters off a ridge that they were climbing. And it took a month for rescuers to reach the spot because of a rare combination of all these factors. And they were climbing roped up and using all possible gear. So one has to have supreme confidence and training to attempt climbing in this style. And even then, I don't know what percentage of the risk uh, you could mitigate uh, if you're climbing at altitude in remote areas. So that leads me on to a, my next question for you, Amit, is how do you think Uli's climbing style influenced other climbers? You know, did he act as a role model um, for others, do you think? Uh, Uli was, a, was an exceptional climber. There's no doubt about it. He was very popular with the media, and I'm sure he would have inspired a lot of young climbers. And it's really a very extreme form of mountaineering. Would I recommend to anyone starting out their climbing careers to attempt this kind of climbing? Well, I'm not too sure. I'd actually like to ask the same question to Marika as the youngest member of the panel. What, um, what sort of kind of influence do you think Uli maybe had on younger climbers of, the, uh, of, of our generation? Hi, everyone. Um, I think that uh, really uh, he was a great role model for all of us, despite all the dangerous uh, things that he's done climbing the mountains. Uh, he taught us how to be uh, how to be determined, persistent, motivated, and how how not to give up on our dreams. So I think he is a great role model to all of the climbers out there. And for you, as, as one of the as the youngest seven uh, summiter, how, how old are you now? Um, now I'm 19. Okay. So, what kind of risk assessments did you perform with, with, with consider before each of your expeditions? And were you taking those decisions yourself, or did you have anyone else to kind of uh, to help you with those? Uh, well, uh, when I started this project, climbing the seven summits, I was only 16 at that time. So, my, uh, when the risk was growing 
like that much and uh, we did not have to continue or when things were dangerous, my dad, he took decisions uh, for me because he was climbing with me. Um, I was only sub 17 and 16. Uh, so he said, that's not the place when you uh, say what you do with yourself. You decided to come here and climb, but when it is this dangerous and it's about your life, I, I will take care of it. So he made the decisions. For okay, we have a question from uh, Simon Olden from Malta, uh, which I'm actually going to direct to Uli Bühler. And he's interested to know what Uli Steck, um, whether he was motivated by commercial considerations, sponsorship, or, or anything along those lines when he was choosing his objectives or pushing his limits. Yeah, in the beginning, he was uh, not really interested to have big, big uh, sponsors. He was seeking uh, to be then too much stressed and pushed from the sponsors and uh, the start was to do first something and then talk about it after when he did it and then when he did in when he was younger yeah 24 he started really hard to climb and we saw there is a big potential and then we tried to get some sponsors on board but it was always the idea not to push for the sponsors, he uh, his idea was to push his limit. Yeah, his, his limits, his own limits, rather than the what the direction the sponsor would push him in. Exactly. Yeah, yeah I think that's a very very good way to go. Uh, Sophie, as again as a as a seven summiter, you you've mentioned in interviews that kind of taking these calculated risks and getting to the top is only the halfway point. In a world where some people, sometimes people want to achieve things at any cost, how important is it to you that kind of you take the responsibility of your own decisions as a climber? Well, first of all, I think a, a responsible climber is somebody who builds up his experience by learning from experts, uh, does many climbs, understand the danger and learns to be self-reliant. But um, yeah, it can take many of years of, of training and preparation. And, and the last years I see people having a dream and want to achieve this you know, as, as fast as possible. Uh, completely relying on others or, or thinking that, that rescue, rescue is just around the corner. And then we put maybe our lives in danger, but we don't realize that we bring also other people in danger and, and that's a big responsibility. So I think we need to look at our desire from an objective perspective and, and find a healthy balance between our capacities and the things we want to achieve. Yeah, I think it's definitely knowing about uh, when to potentially turn around and, and, and when not. Uh, let's move on to, to Christian. Um, in 2019, the art of scaling high mountain peaks in the Alps, known as alpinism, was awarded the coveted UNESCO intangible cultural heritage status. There's a tongue twister. Um, what do you think of this, and how how kind of do you think Uwe kind of think Uwe would have thought this was a, a great thing and uh, and contributed towards it? Yes, well, it was a 10-year uh, work amount of work to get alpinism recognized. As an activity, not so it's not the physical area where we climb, but the actual activity of taking risk. Because I think the essence of alpinism, as we all agree, is uh, going out and uh, you know leaving the safe ground and being committed, and um, of course trying to come back if possible, reach an objective, reach a summit. And uh, the style question also is very important. So. The, the kind of alpinism that is classified by UNESCO is alpine style climbing, and that's what Uli was doing. That's what Pyrrhidor is promoting. And uh, actually, that initiative started when we restarted the Pyrrhidor in Chamonix uh, around 2009. And so it took 10 years, and we're very glad because it means two things. It means society needs to understand that our activities have a value, have a cultural, intangible value. Uh, and the essence behind this, again, is the, the 
you know, the freedom to, the freedom, but also the responsibility to take risks in the moment. And the other dimension, which is fundamental, is when, as more and more we develop mountains, we we access, we have easier technology to access to fly in and out with rescues, etc. We should preserve completely undeveloped areas and, and maybe areas where there's not too many people at the same time in the same area to allow um, the future of alpinism, to allow the kind of experience which Uli had on, on, on Iger, for example, when there's no equipment, nobody else there, or in the Himalayas also. And interesting the way, the way you, you speak about risk. Risk is, is, is perceived as a, as a cultural thing as well. What one person perceives as, as risky is, is not risky to someone else. And I think that translates across kind of in different countries, different continents, etc. So it'd be interesting to hear from maybe maybe you, Christian, on this, and maybe also Amit as well from a European side of things and maybe an Asian side of things. What, how do you think this applies to, to mountaineering, especially at high altitude? Yeah, well, there's, it's interesting when you travel, you know, when you go on expeditions, you meet other people from other countries, other cultures. And of course, you talk about the level of commitment, the level of risk, and you can very well feel uh, by exchanging with other cultures that the, the perception of risk is cultural. So with the same mountain, the same Seracs, there may be the same amount of snow. Uh, you know, a Korean alpinist or a Japanese alpinist would not have the same perception as a Swedish or Norwegian, like Scandinavian, or maybe a Latin. So, and actually an interesting thing is a study was made on the normal route of uh, Aconcagua in South America, where hundreds and hundreds and even thousands of people have climbed from uh, even, sm you know, smaller, less active nationalities. So the statistics are really uh, significant. And, and it's, there's no technical difficulty there. The only problem there is if you, if you go in uncertain weather or wind conditions, you, you, you can have problems with exposure and die of exposure. That's about the only risk. And so very clearly we can see that there's a factor of 100 between different nationalities, between maybe the safest cultures, which are the Scandinavians, and the most risk-prone, which are the Koreans. So a factor of 100. Interesting. You have any comments about that, Amit? Well, I think I totally agree with what uh, Christian said. And I think it's... Uh, besides being cultural, I think the perception of risk is also at which uh, stage of your experience uh, that you're in. And therefore, uh, you know, at a very early stage of your career, I mean, uh, all of us, when we started climbing, we took uh, tremendous risks. I think today, if you think about it, uh, it's quite unimaginable that you would think of doing such things. So, uh, while it's cultural, I think it also is um, connected to the kind of experience and the kind of exposure that you've had. Um, so yeah. Okay, well, we've had a question from Lode Beckers from Belgium, and I'm going to direct this at Samuel. Um, did Uli Steck have any views on the commercial high altitude climbing, though the mass the mass climbing permits that are being issued, and kind of we see the pictures of the long queues on Everest and and the other popular high altitude mountains. Um, yeah, I, myself, I filmed Uli and. I had a lot to do here in, this, in the Alps with him. Um, I never went with him uh, to the Himalayas. So I, I would say um, I would better give this question further to uh, Uli Bueller, okay. <laughs> if right. that's OK. Maybe, yeah. Maybe yeah. Can, uh... yeah, I don't want to say something wrong. I know that Uli, um, yeah, like as a, one of the most inspiring people I've ever met, he was he was very clear on, on his subjects and I don't want to say something where I'm not 100% sure, yeah. Uli, can you maybe uh, give, give, give us some thoughts on what Uli Steck thought of, uh, of the, the mass, mass high altitude climbing? Yeah, I try to do. <laughs> yes, uh, on his uh, idea is clear, he was not a friend of that, to, to take uh, oxygen and he was uh, telling me sometimes also you can go uh, go around a lake with the bike or you go around with the 
with a with a bike, with uh, electro bike, something like that. It's also a help. So, but he was also understanding that this region has to to live on something, and if you go there and, and say you can't go on the Everest without of oxygen, then you have maybe 10% of, of the people at the mountains. But his idea was, was to go up to the mountains with his own legs and own body and not taking something uh, like oxygen or something like that. So um, I'm just... Moving on from there, whether you're climbing with oxygen or without oxygen, and depending on the kind of expedition style or alpine style, Marika, how do you know when you've reached your limit? When's it become at the moment when you've decided the risk is too great to keep going? Um, okay, uh, I think um, on the mountains we are all the time pushing our limits, but uh, there is this moment when uh, we should know when to stop and that pushing our limits to be stupidness. Uh, because when you see the risk uh, growing higher and higher and maybe 95%, something bad can happen if we uh, continue climbing and then we do that knowing that something bad can happen to us, then we uh, manifest unprofessionalism and uh, uh, selfishness. Uh, so I think that, uh, and all great mountain uh, alpinists of all the time, not always they have succeeded. Sometimes they just finished the expedition and came back uh, the next year or the, year, the years before because they know that the mountains is there and uh, we can always go back to the mountains to find it. Yeah, it's ab absolutely true. The, ma the mountain will always be there and you need to uh, judge when the conditions and the weather and stuff align. Sophie, how much do you think a bit of luck kind of plays into uh, kind of make decision making on the, on the mountains? Well, I think um, luck is for the casinos, very simple. You shouldn't uh, push your luck too much in the mountains. You shouldn't depend on luck. Yeah, for sure, we need some luck in the weather, but uh, there are many things that you can control in, in, in the mountains. So uh, luck is just, uh, just a little part of it. And I think Marika was uh, very good in explaining that sometimes it takes more courage to turn around then, um, then push for the summit. So, well said, Marika. Yeah, I, I very much like that. Luck is for the casino, not the mountains. Yeah. Uh, moving on to back to Christian. In the movie, the movie addresses a little bit of a controversy over a summit that Ulrichdeck climbed solo on Annapurna. However, for this climb, he had no physical proof, no GPS, cell phone tracking, no pictures because he summited at night. In the history of climbing, these modern pieces of equipment were also not available. So as a Pile d'Or organizer, how do you deal with this? Yeah. Well, <laughs> thanks for a difficult question. So I try to be synthetic. <clears throat> so first of all, Pile d'Or is not a competition. So we shouldn't really talk about winner. The only objective of Pile d'Or is promoting proper, what we call proper, simple alpine style climbing. And so every year, um, we look at what's been done, a jury looks at what's, what's been done the year before and just gives out an award as, you know, to promote that style. So it's not a beforehand competition where people have to register and, and, and run and uh, participate in a formal competition. That's the first point. And so a related point that there's no, we don't have any rules or, or uh, format that we impose on climbers. We just promote a given style, which happens to be Alpine style, because that's what we think proper mountaineering is about. And so there, there are no rules. And in particular, there's no, um, uh, we don't expect proof because as you say, in the history, there's been many uh, cases of climbs where people couldn't prove what they've done. So that's, we, you know, people, climbers tend to trust other climbers, but then on the other side, we've seen in the history of alpinism that there have been claims which later on have been turned out to be uh, wrong. It's happened. It's human. People maybe, <laughs> you know, they, they dream of becoming famous and they, they just tell, they, they don't tell the full truth. So when uh, in 2000, the climb was done in 2013. And the period all took place in 2014. And the jury at the time, and I would say, there was some big discussions inside the, of the jury where 
Catherine Destivelle took part, George Lowe took part, uh, Dennis Urupko, just to name the most famous ones. And um, as the organizer, uh, we were one of the four co-organizers, GHM. For us, the thing was clear that as a professional alpinist, we expect uh, Uli or others to, to bring up proof. But the jury at the time decided to award him a period of probably uh, with uncertainty around this climb. And what happened afterwards, so that's, that's a done deal and it's, and it's been uh, registered in our, in our period of history. What happened afterwards is that some um, people who are dedicating their time to, you know, as historians of alpinism, came up with some elements which was not relating to the Annapurna climb, but relating to the Shisha Pangma climb, where there are now serious doubts about that climb. And so when there's doubts about one and a lack of proof about, about several climbs, now there's a serious level of doubt about whether Uli did or didn't do the first ascent of that line of Annapurna. And that can that file that inquiry can be found online on the Polydor website. We, are, we we have a question from Ashish Gupta. Where did Uli write uh, climbing reports of all of all these big climbs? Maybe some or Uli Bula could could answer that one. And if so, is there is there a website or, or somewhere where, where people can find them? Sam. <laughs> No, uh, no, it's not a website. He was writing his own book, and uh, but it was for him. So he he doesn't he didn't have any kind of crime, post post crime reports anywhere on online. No, I, I don't I don't know. Okay, well, what's what I think our, our final question will also be to to you, Uli. Obviously, Uli Steck was quite unique among today's adventurers in the way. No, sorry, wrong one, wrong question. Um, Everyone tends to associate Uli with his speed ascents, uh, particularly of the Eiger and the Matterhorn and the Grand Jurass. Uh, but what do you think his real contribution was to alpinism, both in the Alps and in the Himalayas? Yeah, that was, was uh, in the beginning, was always his idea to, to do the speed ascent for then uh, take all that information from the Alps to the Himalaya. I think he was the first and uh, was an inventor of alpine speed climbing, not on the common routes, on more difficult routes. And uh, that then, after that, he was planning to do that over in the Himalaya. And there was not the idea to be the, the fastest, the greatest to do that in, in the Alps. It was only for him to see how far he can, can go and then to transparent this over to the Himalaya to, and do there also more difficult routes, not all, only the, the normal routes. I think he was a, a, an inspiration in his, in his, both his, his approach and the, and the crimes he did um, to, to many people. Well, that brings us to the end of this excellent panel discussion. Um, I'd really like to thank all our panelists for their contributions and also to the filmmakers who put on a lot of effort into this amazing documentary. I hope everyone enjoyed this uh, second in the URIA Mountain Network series webinars, and you'll join us again in three months for the next one. Bye, and uh, we'll see you again soon.